সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে স্বাগতম আজকে আমরা খুবই লাকি যে আমরা আমাদের সোসাইটির অত্যন্ত পরিচিত একজন মুখকে পেয়েছি তিনি আমাদের আশেপাশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা তাকে দেখতে পাই প্রতিনিধিত্ব করার আসনে আমরা আজকে পেয়েছি আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ এন মজুমদার মাস্টার অফ ল ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান কমিউনিটি বোর্ড ব্রংস নাইন কেমন আছেন জি ভালো আছি আমিও তো অত্যন্ত গৌরব ফিল করতেছি যে শামীম সাহেদের মতো একজন প্রথিত জশা সাংবাদিক ব্রডকাস্টার যার দেশ জোয়া খেয়াতি আপনার মতো একজন লোকের সাথে বসতে ফেরে আমি নিজেকে আই রিয়েলি ফিল অনার এন্ড প্রাউড হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার একদিন খাওয়া পাওয়ার থাকলো আর থ্যাঙ্ক ইউ নিঃসন্দেহে এখন আপনাকে আমরা আজকে পেয়েছি আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কথা বলতে চাই যেমন ধরেন অ্যাক্সিডেন্ট ভিকটিমস রাইট বা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অধিকার এই বিষয়ে আমরা একটু শুনবো তার আগে আপনার কাছে একটা সাম্প্রতিক বিষয়ে আপনার মতামত জানতে এই যে নিউজিল্যান্ডে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি আপনার বক্তব্য কি এই সার্বিকভাবে গত দুই তিন দিন ধরে আপনি যা দেখলেন এটা নিশ্চয় একটি টেরোরিস্ট অ্যাটাক এটা আমরা ফ্রম দি বটম অফ মাই হার্ট পৃথিবীর কোটি কোটি জনগণের সাথে আমি ওইটা কনডেম করি তবে একটা জিনিস আমাদের শিক্ষণীয় হয়ে গেছে দেখেন প্রাইম মিনিস্টার আড্রিয়ানা নিউজিল্যান্ডের ফাইভ মিনিস্টার কীভাবে জিনিসটাকে ক্রাইসিসটাকে হ্যান্ডেল করছে এটা পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের জন্য শিক্ষণীয় সে এই নৃশংস হত্যা বর্বরতা এবং টেরোরিজমকে এমনভাবে কনডেম করছে বলছে যে এই কনডেম যিনি যিনি যে হত্যাকারী তার নামও নিতে রাজি না বলে আমি জীবনেও নামও নেব না তার নাম শুধু হত্যাকারী তার নামটাও শুধু মুছে দিয়েছে এবং নট অনলি দ্যাট তার দেশের আইন চেঞ্জ করতেছেন গান ল চেঞ্জ করতেছেন মসজিদে আজান দেওয়ার শুরু করে দিয়েছেন সংসদ অধিবেশন কোরআন তেলাহত এবং আজানের মাধ্যমে শুরু করে দিচ্ছেন এবং প্রত্যেকটা নারীকে হিজাব পড়ার জন্য অনুরোধ করে করতেছেন অত্যন্ত অত্যন্ত সারপ্রাইজ হয়েছি আমি আমার ফেসবুক পেজে ওনার ছবিটা শেয়ার করেছি যে উনি তা তাদের সংসদ অধিবেশন শুরু করেছেন কোরআন তেলাতের মধ্য দিয়ে তিনি আপনার একই সঙ্গে স্পিকারকে আসসালামু আলাইকুম বলে শুরু করেছেন কিন্তু আসলে যারা ওই দিন মারা গেছেন তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে কিন্তু সারা মুসলিম বিশ্বের হতে হবে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন সাহেদ ভাই দেখেন যখন একটা জিনিস আপনি বেশি হেট করবেন ছোট ছোট বাচ্চারা যদি বলেন যে ললিপপ খাইও না ললিপপ খাইও না সে খারো বেশি খাইতে চাইবে দেখেন ট্রাম্পের মুসলিম বিরোধী হেটিজমের ফলে তিনজন অ্যাটলিস্ট থ্রি বিগ লিডার এখানে ক্রিয়েট হয়েছে ওম এহালাম রাশিদা তলু এবং এই যে ওকাশিও এরা কিন্তু দিস আর দি ডাইরেক্ট রেজাল্ট অফ হিজ হেটিজম তদ্রুপ এই যে ইসলাম দেখেন আজকে ওরা একটা হিসাব দিয়েছে ফোর্টি নাইন পিপল মারা গেছে অ্যাট দি সেম টাইম থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি নাইন পিপল ইসলাম গ্রহণ করছি আমরা আমরা এটাই বলতে চাই যে আসলে প্রত্যেকটি জীবনই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি মানুষই আসলে একজন মানুষ তিনি যে কোনো ধর্ম যে কোনো বর্ণেরই হোক না কেন আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসি তার আগে আমরা একটু দর্শকদের বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যদি মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেবের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান তাহলে আমাদের এখানে একটি ফোন আছে আমাদের নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আইনগত বিষয়ে আপনার যে কোনো সমস্যায় তিনি একটা আপাত দৃষ্টিতে তার অভিজ্ঞতাটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন আরেকটি বিষয় আমরা বলে রাখতে চাই আমাদের এই অনুষ্ঠানটি মূলত আমাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার একটা জায়গা এটা কোনো আনুষ্ঠানিক পরামর্শ দানের জায়গা নয় ফলে আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আপনি নেবেন আপনার আশেপাশের যিনি বিজ্ঞজন আছেন তার সঙ্গে কথা বলে তো আমরা আমাদের মূল বিষয় আসতে চাই যে অ্যাক্সিডেন্ট ভিকটিমস রাইট এখানে দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের বা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অধিকার আসলে কোন কোন বিষয় এখানে আঘাত বা দুর্ঘটনা বলে ধরা হবে শামীম ভাই আপনাকে আবারও ধন্যবাদ দিতে হয় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ আমেরিকা বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক হলো এত বেশি আইন প্রত্যেকটা ফদক্ষেপ একটা আইন জড়িত থাকে অ্যাক্সিডেন্ট দেখেন অ্যাক্সিডেন্টটা কোথায় হইল একটা ব্যাপার আছে কখন হইল সেটা একটা ব্যাপার আছে কেন হইল সেটা একটা ব্যাপার আছে যেমন আপনার ঘরে যদি আপনার নিজে অ্যাক্সিডেন্ট হন তাহলে আপনি শু করতে হবে আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে আচ্ছা আচ্ছা যদি আমার ঘরে অ্যাক্সিডেন্ট হন সে আপনি আমার কাছে আমার ঘরে কেন গেলেন এটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনার অধিকারটা যেমন আপনি এখানে যে কাজ করেন টিভি টু ওয়ান্টি ফোরে এখানে যদি একটা এক্সাম্পলের জন্য বলতেছি আপনি এখানে ফার্ম স্কাইয়ে ফরি যান এখানে আপনার এক রকমের অধিকার আছে কিন্তু আমি যে গ্যাস দিয়ে আসলাম আমি যদি ফরি যাই এই অধিকারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন আমারই দায়িত্ব আছে এরকম চদ্রুপ যেমন সিটির কোনো সিটির কোনো ভৌগোলিক অবস্থায় সিটি ওন ফার্টিতে যদি আপনি ফয়েন নিউ ইয়র্ক সিটির এগেনস্টে শু করবেন আপনি আবার যদি আমার ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইভেট
প্রত্যেকটা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কিন্তু এখানে ইনস্টিউট বাই দি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সুতরাং এটা একটা মজার জিনিস হলো যেমন থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি যা বাংলাদেশের কথাই ধরি শুধু আলোচনার খাতিরে ধরতেছি আমি ছোটো করে বলতেছি না যেমন একটা লোক যদি বাংলাদেশে একটা অ্যাক্সিডেন্ট বিক্রি হয়ে ফাঁটা চলে গেল তার সে কত টাকা ফাঁবে কেউ বলে পাঁচ হাজার পাঁচ লাখ দিছি কেউ কেউ বিশ হাজার টাকা দিছি হুইচ ইজ নাথিং লাইক ডায়মন্ড নিকেলের মতো এখানে যদি এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখনকার যিনি নীতি নির্ধারক তার সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করছে সেখানে নীতি নির্ধারণ রাইট সেখানে কোনো ইন্স্যুরেন্স নাই আর এখানে যদি একদম কোনো একটা ঘটনা হয় মিনিমাম সেখানে সে ভাই মেবি টু মিলিয়ন থ্রি মিলিয়ন ডলার রিকোভারি সে পাবে রিকোভারি जीवन मूल्य कत फाइनेंसियलिटी जीवन मूल्यन कर আপনার লাইফ এক্সপেকটেন্সি হয়েছে সিক্সটি এভারেজ তাহলে আর আর কত বছর আপনি বাইশ দিন তিরিশ বছর এখন এই এই তিরিশ বছর আগে আপনি ফঙ্গু হয়ে গেলেন আপনি এখন আর কাজ করতে পারবেন না ফাঁ একটা চলে গেছে তাহলে এটা মাল্টিফাই করা হবে টোয়েন্টি মিনিট এটা মাল্টিফাই করা যাবে যেমন সিক্স হান্ড্রেড এট দি টাইম ইউ এট দি টাইম ইউ বিকাম ডিজেবল ইউর স্যালারি ওয়াজ সিক্স হান্ড্রেড ডলার ফর উইক মাল্টিফাই ফিফটি টু উইক ফর ইয়ার থার্ড ইয়ার যদি টাকাটা আসবে এত টাকা হলো আপনার লস অফ আর্নিং ফ্লাস ফেইন অ্যান্ড সাফারিং এই যে আপনি আজীবন কষ্ট করবেন আপনি ওয়াইফের সাথে কোনো সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করতে পারবেন না সে কোথাও আমোদ প্রমোদ ভবনে যাইতে পারবেন না বিদেশে কোথাও ভ্রমণ করতে পারবেন না ফুকরে গিয়ে স্নান করতে পারবেন না এটাকে বলা হয় রিওয়ার্ড ফর ফেইন অ্যান্ড সাফারিং সো এইভাবে ক্যালকুলেট করা হয় একজন লোক কত কত টাকা পাবে কি পরিমাণ ফেন ইন্ড সাফারিং তার হইতে পারে যেমন একটা লোক সিক্সটি ইয়ার ওল্ড তার ফেন ইন্ড সাফারিং যদি অনেকে মনে করে বেশি এর ফেন ইন ফেন ইন্ড সাফারিং রিওয়ার্ড মাচ লেসার দেন এ ইয়ং ম্যান বিকজ ইয়ং ম্যান হ্যাভ এ মোর মোর টু এনজয় আপনি একটু আগে একটা কথা বলছিলেন যে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে যে কোনো ধরনের আঘাতপ্রাপ্ত হলে বা আক্রান্ত হলেই তার একটা সমাধান আসতে পারে যেটা করে কেউ না কেউ এটার দায়বদ্ধতা নেওয়ার জন্য থাকবে যেমন এভাবে যে ওয়ার্ক ফ্রম কম্পেনসেশন যেটাকে বলা হয় যেমন কেউ আপনার আপনার রেস্টুরেন্টে একটা বাস বয় আপনি এখানে কাজ করতে গিয়ে আপনি নিজে পড়ে গেলেন সেখানে আপনার প্রতিকার হচ্ছে আপনার কোম্পানি যদি ওয়ার্কার কম্পেনসেশান থাকে আপনি ওই যে যে লস অফ ওয়েজেস বলা হয় যেমন দুই সপ্তাহ পাঁচ সপ্তাহ কাজ করতে পারেন নাই ওইটার অলমোস্ট এইটি পার্সেন্ট পয়সা আপনি পাবেন আবার যদি এমপ্লয়ার যদি মালিক তার কোনো ইন্স্যুরেন্স না থাকে তখন স্টেট আপনাকে ফেয়ার করবে এমপ্লয়ারকে ফিনালাইজ করবে ওটা রিকোভারি করবে সো এটা এক রকমের অধিকার আমরা এই বিষয়টা আবার আসবো আপনার অনেক ফোন আসতেছে তা আমরা একটু ফোনে কয়েকটা ফোন নিয়ে সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো সাউন্ড জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আয়েশা বলছি কুইন্স থেকে उत्तर मन শতবাদ দিয়েছি এবং আমার আমি ডেলি বেসিস উত্তর দিই আপনি প্রশ্ন করাটা ঠিকই আছে হয়তো আপনি জানেন না আর উত্তরটা হলো এইরকম আপনি সিটিজেন হিসাবে শুধু আপনার মা বাপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং মা বাপের সাথে যদি আপনার ভাইয়ের বয়স ছয় মাসও হয় সেও আসতে পারবে না কারণ সেটা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি আপনার মা আসার পরে বা বাপ আসার পরে ওনাদের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে যে এখানে একটা ব্যাপার আছে কি আমাদের প্রতিনিয়তই নতুন দর্শক যুক্ত হচ্ছে আমাদের ধরেন টোটাল কেবল যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তারা টিভি এন টোয়েন্টি ফোর দেখতে পাচ্ছেন ফলে এই টোটাল কেবল যখনই বিস্তৃত হচ্ছে তখনই আমাদের নতুন দর্শক যুক্ত হচ্ছে জি জি তো এই যে এখানে একটা একটা প্রশ্ন ইনে করেছেন আমরা একটা ফোন আছে আমরা একটু ফোনটা নিয়ে নিই হ্যাঁ হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন লাইনটা সম্ভবত বিচ্ছিন্ন হয়েছে তো এই যে আপনি বলেন একটা প্রশ্ন আপনি এর আগে বেশ কয়েকবার উত্তর দিয়েছেন এখানে কয়েকটা বিষয় আমরা রেগুলারলি দেখতে পাই ধরেন বাবা মা আসতে পারবে কি না আমার ভাই বোনকে আমরা কোন আইনের মাধ্যমে আনতে পারবো বা আমি অ্যাপ্লাই করেছি আমার মা এখন গ্রিন কার্ডটা কতদিন পর পাবেন বা আমি গ্রিন কার্ড থাকা অবস্থায় আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো কি না এই এই সব ক্ষেত্রে সাধারণ উত্তরগুলো কি আপনার ডিফেন্ড করে যেমন এভাবে বলি একজন সিটিজেন যে কার কার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে একজন সিটিজেন তার ওয়াইফের জন্য তো ফাইভেই মা ওয়াইফের জন্য ফাইভেই ভাই বোনের জন্য ফাইভেই বাট একজন গ্রিন কার্ডধারী শুধুমাত্র তার স্ত্রী অথবা 
হাজবেন্ড অথবা স্বামী স্ত্রী অথবা তার একুশ বছরের নিচের বয়স্ক অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ের জন্য করতে পারবে এটা হলো লিমিটেশন তার পাচ্ছেন না যে আমরা হ্যাঁ ফোনে আর একজন দর্শক আছেন আমরা একটু ফোনটি নিয়ে নেই হ্যালো কে বলছেন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন दस मास जाते आवेदन करजनक्री উল্লেখ করেছিলেন সেখানে তিনি আবার ঘুরতে গিয়েছিলেন গ্রিন কার্ড নিয়ে তারপর সেই গ্রিন কার্ড তাকে রেখে দেওয়া হয় এই প্রসঙ্গ আপনি সেটা সেটা সবার সাবধানতার জন্য সেটা এটা ল হ্যাজ বিন এটা নতুন কোন ল না এটা অল ইজ ল ইজ ভেরি ক্লিয়ার যেমন আপনি বললেন যে বাংলাদেশে আপনার জীবন জীবিকা লাইফ লিবারিয়ান একটা একটা লোকের যখন এসএলএম দেওয়া হয় এর আগে এসএলএম আবেদনকারীকে ফর্ম বান করতে হয় যে আমার নিজ দেশে লাইফ লিবারিয়ান প্রপার্টি ইন্টারেস্ট কোনো কিছু আমার সেফ না फेरत मिथ्याण मिथ्यालय কার্ড পাইছে কিন্তু বিয়ার কেজে এক রকম নাম দিছি এখানে নাম আরেক রকম ডেট অফ বার্থ অফ ভিন্ন সো অ্যান্ড হিজ ইন রিভোকেশন প্রসেস সো দ্য মোট কথা হলো আপনারা ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল হোয়াট ইউ আর ডুইং কারণ অনেকে মনে করবেন না যে আমার ইতিপূর্বে কয়েকজন আসা দাবা করছে আমিও করে ফেলি সো হয়তো ইতিপূর্বে কাউকে ধরে নাই আপনাকে ধরছি সব সময় আইন মেনে চলতে হবে এবং ভেতরে থাকতে হবে সদা থাকতে হবে বেশ কিছু ফোন আছে তার আগে আমরা একটু ফেসবুক থেকে একটা ফোন নিতে চাই আমাদের ফোনে বেশ কয়েকজন অপেক্ষা করছেন আপনারা আর কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা একটু ফেসবুকে প্রশ্ন নিতে চাই সালাউদ্দিন তিনি লিখেছেন এফ4 ক্যাটাগরিতে কেউ ভিসা পেলে বাংলাদেশে কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে কোনো সমস্যা হবে কিনা আমেরিকা আসার আগে उचित 
এমবিসি কে নোটিফাই করা আবার নোটিফাই করলে কিন্তু উনি আর আসতে পারবে না এই জন্য অনেকে না বলে চলে আসে তবে উচিত হলো যারা আনমেরিট হিসাবে ভিসা পেয়েছেন আনমেরিট হিসাবে এখানে আসা উচিত ওখানে সাইডে একটা বিয়ে করে আসা ঠিক না এটা যদি কোনো কারণে লিক হয় দেন আমরাও যাই সালাও যায় আপনি নিজেরও গ্রিন কার্ড থাকবে না ওই 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 স্ত্রীকে ভাবি স্ত্রীকে আপনি আনতে পারবেন না এই জন্য বেস্ট অ্যাডভাইস হলো বেস্ট ইনফরমেশন আপনি যখন বিয়ে করবেন আনমেরিট হিসাবে গ্রিন কার্ড পেয়েছেন যারা তারা আনমেরিট হিসাবে এখানে আসা উচিত আসার পরে গিয়া বাংলাদেশে বিয়ে করা উচিত যে আরেকটা এফ ফোরের প্রশ্ন আছে আনিকা অ্যানি করেছেন আমাদের এফ ফোর ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই হয়েছে দুই হাজার ছয়ের জুনে অ্যাপ্রুভাল হয়েছে দুই হাজার টেনে বাট আমরা এখনও অ্যাপ্রুভাল লেটার পাইনি এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ইনভয়েসও পাইনি আমাদের আর কতদিন লাগতে পারে যেহেতু আমরা কোনো অ্যাপ্রুভাল লেটার পাইনি আমাদের কি কোনো প্রবলেম হতে পারে ইমিগ্রেশন বুকে দেখা গেছে যে সিটি মেল করা হয়েছে হয়তো অ্যাকচুয়ালি মেল করাও হয় নাই ইমিগ্রেশন ভুল করতে পারে সুতরাং এখন সিরিয়াসলি ইনভেস্টিগেশন করে দেখা হচ্ছে আমি আপনি একটু বিষয়টা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে কোনো অভিজ্ঞজনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তারপর সিদ্ধান্তটা নেওয়া ভালো আমাদের সঙ্গে ফোনে আরও বেশ কয়েকজন আছেন হ্যালো কে আছেন আপনার নাম পরিচয়টি বলবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটি বলুন আমি মানাতন থেকে বলছি হোসনা নাম জি আমার ভাইকে प्रश्न জি ফারুক ভাই বলুন এন মজুমদার স্যার আপনার প্রশ্ন শুনছেন জি আমি মজুমদার স্যারের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম জি 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 বলুন ভাইজান আমার আব্বা অক্টোবরে 10 তারিখ আসছিল উনি আমি কি কি জেনে খালে আমি अप्लाई করেছিলাম ওনার কাছে তো উনি আসার পরে ওনার গ্রিন কার্ড ওনার সুতাল কিছু যদি আসে কিন্তু গ্রিন কার্ড আপনার দুইবারই আসছিল আমি বাসা চেঞ্জ করার কারণে আগের বাসা চলে গেছিল একবার আর পরে আমি আবার অ্যাপ্রেস চেঞ্জ করছি পুষ্টি বিষয় চেঞ্জ করছি প্লাস সোশ্যাল সিকিউরিটি নোটিস আপনার ইলিগাল নোটিসও এখানে চেঞ্জ করছি করার পরে ওরা পুষ্টি ছুটে গেছে কি বলে গ্রিন কার্ডটা চলে যায় যার জন্য আমি আর পাই নাই তো এখন উনি দেখি চলে গেছে এখন তো আবার আমি কোনো রিকোয়েস্ট চেঞ্জ করব বা আসলে গ্রিন কার্ড যদি আবার अप्लाई করলে যদি আসে তাহলে উনি বাংলাদেশ থেকে আসতে পারবে হ্যাঁ উনি বাংলাদেশ থেকে আসতে পারবে এই জন্য যদি ফরম এন্ট্রিতে ওনাকে যদি হো করেও ওই সিস্টেমে গিয়ে ফাইভ এজ উনি লিগ্যাল ফরমালি রেসিডেন্ট তবে আপনি গ্রিন কার্ডটা আবার ফি দিয়ে अप्लाई করে ভালো হবে যদি একবার এটা লস হয়ে গেলে যদি আপনি ফি না দেন তাহলে গ্রিন কার্ড আসবে না গ্রিন কার্ড আসলে ওই গ্রিন কার্ডটা ওনাকে পাঠাই দিলে ওটা নিয়ে আসায় নিয়ে যাওয়া হতে হবে অথবা ওনাকে ঘোরাঘুরি করবে আলটিমেটলি উনি আসতে পারবে অনেক কষ্ট ফাইতে হবে তবে আপনি গ্রিন কার্ডটা আবার অ্যাপ্লাই করে নিয়ে ওনাকে বাংলাদেশে পাঠাই দেওয়াই ঠিক হবে আচ্ছা আচ্ছা জি আমাদের সঙ্গে ফোনে আর কি আছেন আমরা একটু আপনার নাম পরিচয়টি শুনতে চাই হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন জি আপনার নাম পরিচয় বলে আপনি প্রশ্নটি করবেন বলুন আমার নাম রহমান জি আমি আমি মজুমদার সাহেবের কাছে একটা অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন করতে চাই জি মজুমদার ভাই আপনার কথা শুনছেন আপনি প্রশ্নটি বলুন কোনো এয়ারলাইন্সের অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে শুরু করা বা কোন দাবি দাবা আদায়ের জন্য নিয়ম কারণটা আমি জানতে চাইছিলাম গত মে মাসে দুই হাজার আঠারো সালের মে মাসে জেদ্দাতে একটা প্লেন ক্রাশ ল্যান্ডিং এর সময় কিছু প্যাসেঞ্জার আহত হয়েছিল তখন ওই এয়ারলাইন্স ওই আহত লোকদের জন্য কোন কম্পেনসেশন দেয় নাই এখন পর্যন্ত তাদেরকে নিউ ইয়র্কে আমাদের আমেরিকান কিছু লোক আছিল 
তাদের ওকিল নোটিসের মাধ্যমে তাদেরকে যে ক্লেম করা হয়েছিল কিন্তু এয়ারলাইন্স কোনো রেসপন্স করে নাই এখন পর্যন্ত কারণ এক দেশের নাগরিক ক্ষতিপূরণের মামলা যেটাকে বলা হয় এটা এখানে আপনাদের ক্ষতি যেটা হয়েছে তো সেজন্য এই পরিসরে এটা আমরা আমি উত্তর দিতে অক্ষম এটা অনেক অনেক অ্যানালাইসিস বিষয় আছে এবং আমি ওই লাইনে এক্সপার্ট ও না তো সুতরাং আপনি যদি আমাকে কল দেন আমার নাম্বারে উইক ডেতে বা কালকে আমি চেষ্টা করব কার সাথে লাইন আপ করে দেওয়ার জন্য যারা এই ধরনের কেসগুলো করে করেন জি ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে আপনি আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনি টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের অ্যাড্রেস ফোন করলে আমরা মজুমদার সাহেবের নাম্বার দিয়ে দিতে পারবো আমাদের কাছে বেশ কয়েকটি ফোন আছে কিন্তু আমাদেরকে একটা বিরতিতে যেতেই হচ্ছে আমরা বিরতি থেকে ফিরে এসে আবার কথা বলবো মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেবের সঙ্গে মাস্টার অফ ল ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান কমিউনিটি বোর্ড ব্রঞ্জ নাইন যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি এন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ জন মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেবের সঙ্গে মাস্টার অফ ল ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান কমিউনিটি বোর্ড ব্রোঞ্জ নাইন আমরা শুরুতেই বলে রাখি আপনারা যদি সরাসরি মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে আমাদের এখানে যেই নাম্বারটি ডেডিকেটেড আছে সেটিতে কল করতে পারেন আমাদের নাম্বার সিক্স আমরা কথা বলছিলাম অ্যাক্সিডেন্ট ভিকটিমস রাইট আর পাশাপাশি বেশ কিছু ফোনও আমাদের আসছে এবং আমাদের কিছু ফোন প্রশ্ন অনলাইনেও যোগ হয়েছে যেমন একজন লিখেছেন রাসেল ভুইয়া তিনি লিখেছেন অ্যাপ্লাইড ফর মাই সিস্টার টু থাউজেন্ড সিক্স জানুয়ারি অল দ্য ডকুমেন্টস সাবমিটেড টু এন ভি সি হাউ লং উই উইল টেক ফর দ্য ইন্টারভিউ এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা জানবো তার আগে আমরা একটু জানতে চাই যে ধরেন দোকান বা কনস্ট্রাকশান কাজে যদি কেউ ব্যস্ত থাকে তখন যদি তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন বা আক্রান্ত হন তাহলে তার প্রথম কাজটা কি হবে কারণ বাইগর বা বিল্ডিং দ্বারা নির্মাণ কাজে বেশিরভাগ লোক অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং সেই অ্যাক্সিডেন্ট গুলো অত্যন্ত মারাত্মক হয় যেমন কংক্রিট ইট নিয়ে মেশিন করিয়া এক একটা লোক পাঁচতালায় সাতটালায় উঠতে হয় সেখান থেকে ফোয়ার পরে হয়তো হয়তো সে একটা ফাঁ বা ভাঙি যায় জীবনের ভিতরে ফঙ্গু হয়ে যায় তো ফোয়ার সাথে সাথে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট কাজ হবে কোনো কিছু চিন্তা না করিয়া হসপিটালে যাওয়া হসপিটালে যাওয়ার ফ তার চিকিৎসা হলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ তখন উকিলের কোনো কাজ না তখন আমি উকিল নিয়ে দোয়া দিয়ে করবেন উকিলের চিন্তা ধরা হবে কেমন এক পয়সা বাড়ানো যায় কিন্তু আপনার রুগী বাঁচানো হলো আপনার প্রথম কাজ তো গো টু হসপিটাল হসপিটাল যাওয়ার পরে আপনারা চিকিৎসা করার পরে রুগী যখন কিছুটা একটু শান্তি তখন আপনারা আইনজীবী নিয়োগ করা চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং আইনজীবী নিয়োগ করা কনস্ট্রাকশন অ্যাক্সিডেন্টে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে অনেকে দেখবেন এখানে লাইসেন্স না অনেকে অ্যাক্সিডেন্ট কেসের জন্য স্পেশালিস্ট না সে কিন্তু কেসগুলো নিতেছে রাস্তায় মাঠে ময়দানে মিটিংয়ে জনসমাবেশে মুখে হুঙ্কার দিয়ে বলি বেড়াইতেছে অ্যাটর্নি এটলো অ্যাটর্নি এটলো অ্যাটর্নি এটলো আর বাস্তবে গিয়ে দেখবেন ও কিন্তু ওই কেস করতেছে না ওই কেস গোল গোল স্পিক অমুক ফার অমুক ফার অমুক করতেছে সুতরাং আপনার কেস সাইন আপ করার আগে আপনাকে দেখতে হবে কেসটা কোথায় সেল করে দিতেছে উনি নিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করতে আর ইউ লাইসেন্স ইন নিউ ইয়র্ক স্টেট আর ইউ ডুইং ইট ওর সামবডি এলস ইজ ডুইং ইট এটা ইমিগ্রেশনের কাজ না একটা ফর্ম দেখে দেখে আপনি এটা ইনস্ট্রাকশন আছে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে ফিল আপ করে দিলেন কারণ ইট ইস এ হিউজ লিটিগেশন মিলিয়ন ডলার রিকোভারি ইস্যু সো আপনাকে কেসটা দিতে হবে নিউ ইয়র্ক স্টেট লাইসেন্স অ্যাটর্নি যদি নিউ ইয়র্কে হয়ে থাকে ইট হ্যাজ টু বি নিউ ইয়র্ক স্টেট লাইসেন্স অ্যাটর্নি হ্যাজ টু ডিল উইথ এভরি এভরি ফ্যান এভরি নিকেল সে লিখতে হবে এটা ইমিগ্রেশনের কাজ বা রিয়েল এস্টেটের কাজ এখন দেখা গেল নাইনটি পারসেন্ট কাজগুলো কনসালটেন্ট ফারা লিগাল লিগাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েটরা করে ফেলে বিকজ ইস থু মাচ ইনভলভ না অত সুপারভাইজিং অ্যাটর্নি একটা অত দেখলে হয় না দেখলে হয় বাট কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট কেসটা এটা এটা ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ রিয়েল এক্সপার্ট ইস টু রিকভার দি মানি ফ্রম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যদি প্রেশার না করে ফ্যা না করে তাহলে লিটিগেশন করে টাকা আদায় করতে হয় সেটা ইস ভেরি ক্রুশাল টু ফাইন্ড আউট হু ইজ দি বেস্ট অ্যাটর্নি হু ক্যান হু ক্যান লিটিগেট কে আপনার কেসটা করবে তার সাথে আমার সম্পর্ক কেমন নাকি ভায়ো মিডিয়া সো এইগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি জনগণকে সতর্ক সতর্ক করবো কনস্ট্রাকশন কাজে যেন কাজ করার সময় পয়সা ফরকেট অ্যাবাউট পয়সা আপনার জীবন হলেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেন অ্যানাফ ইকুইপমেন্ট যেন থাকে মাথায় যেন হাট থাকে গগল যেন থাকে যেখানে 
আপনারা সক্কে ব্যবহার করবেন সব রকমের শেল্টার এবং এগুলো জানার কথা বলেন না প্রোটেক্টিভ ক্লোজ প্রোটেক্টিভ গগল গগল দি হেড যেন থাকে এবং এবং অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার সাথে সাথে যেন প্রপারলি আইএনজিবি নিয়োগ করা হয় যারা দীর্ঘকাল এই কাজগুলো করতেছেন এবং যে আপনার কমফোর্ট যে এগুলো দেখতে হয় আর কি জি জি আমরা ছোট করে এই প্রশ্নের উত্তরটি চাই যেটা আমাদের রাসেল ভুঁইয়া সাহেব লিখেছেন যে আই हैव अप्लाइड ফর মাই সিস্টার 2006 জানুয়ারি সব রকম ডকুমেন্ট দেওয়া হয়েছে আর কেমন সময় লাগতে পারে ওয়েল সমস্ত ডকুমেন্ট দেওয়ার পরে সাধারণত মোর অর লেস 2 মান্থের ইন্টারভিউ হয় এখন কথা হলো সব ডকুমেন্ট দেওয়া আপনি বলছেন দিয়েছেন কিন্তু ওরা বলবে যে কিছু ভুল হইছে অথবা একটা ডকুমেন্ট মিসিং আছে দেন ইট টেক এ ইয়ার দেন ইভেন মোর কারণ হইছে দেখা গেল এখানে Lots of list of documents. Our birth certificate, marriage certificate, financial document, W-2, our job, job letter, full clearance. If you all give them, you can see that there are 10 documents. 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 मध्य इमिग्रेशन जो बांगलेश पृथ्वी विभिन्न देश के इमिग्रेट आनार संख्या कमाई देवर जो काट कर देवर जो तरह मध्य एक लेजिस्ट्रेशन तरह प्रस्तावित लेजिस्ट्रेशन आन रिमोट रिलेटिव जरा भाई बोन के जान ना ना माँ बाप के जान ना ना इटा के जान सीमित कर शुद्ध वाइफ हजबैंड और पुष्य बाच आनमेरिड ऐले मेरे भेजे सीमा बद्ध रखा हूँ इधर एक प्रस्ताव आए तब इटा को आईने परिणत है ना तब आईने से परिवर्तन परिणत होना ये बला जाए ना कारण रिपब्लिकान पार्टी प्रेसिडेंट ट्राम्प जो आरोप पुनर्वाचित है दें उ हाव ए सरियस प्रब्लेम ये अपनार और सब आपण चेष्टा टू फ्रमोट दि डेमोक्रेटिक पार्टी जो मिटार्म इलेक्शने जो मिटार्म इलेक्शने हाउस अब रिप्रेजेंटेटिव संख्यागरिष्ठता ना पेतम दखल करते नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट पा एवं शुद्ध सुविधा शुद्ध संकुचित होना और सम्प्रसारित हो प्रत्येक ही दायित्व आज है जिन्हें जो तरह मत कर एक्टिव होते हैं मत कर पचंद प्रार्थी के निवाचित करते हैं संगे फोने और बेस कैक जन आज एक द्रुतार संगे प्रश्नगू नीते चाहिए हेलो हाँ क्या आज अपना नाम परिचय बोले प्रश्न की करबें एकदम शेष पर चले जी वालेकुम असलम जी जी बोल प्लीज छह पाए तब फार फार्सन ये बोली जमन आपनी जो एक हन और एक स्पन्सार करते हम आपके मोटामुटी बीस हज़ार डलार इनकाम लागे एर परवर्ती प्रत्येक लोकर जन अराउंड फोर थाउजेंड डलर को एड करते हैं फर एक्साम्पल आप जी अपना फैमिली दो जन मेम्बर हन और सात जन का इंटेशन मोट छः जन छः जन इनकाम लगे फोर्टी सेवन थाउजेंड जी आशा करी अपना उत्तर पे संगे फोने आ कि एक नाम परिचय बोले प्रश्न कर हेलो हेलो जी सुनते बच्चे आपने बोला मालिकों वाले कौन सलाम आमी मुजम्मदा एक बार शत्रु को तब बोलते चाहे जी मुजम्मदा शायद सुन सकना पर बोलना आमी चाहे पास मास होते सर मार फिंगर पिन दिया सी आश्रम तो हमारा इंटरव्यू डेटा आज आज तक से नहीं जन्मा मी 
दर्शक ওকে সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টটা কোথায় হচ্ছে সেটা এটা বিচ্ছ বিষয় যেমন অনেকে মনে করেন আপনার বাড়িতে আপনি যেমন আপনার বাড়িতে কাউকে গ্যাস নিয়ে আসছেন খাওয়া দাওয়া করানোর জন্য কিন্তু সেই গ্যাসটা কিন্তু আপনাকে যে আপনি আপনি যদি মেজো ফ্লোরগুলো ক্লিন না রাখেন সেখানে হয়তো ডিশ ওয়াশিং লিকুইড কেউ ফালা রাখলো ওই ওই গ্যাস কিন্তু আপনাকে শু করতে পারবে কারণ আপনি বলতে পারবে তোমাকে আমি খাওয়া চাই না তুমি এখন আমাকে শু করলা কারণ এখানকার আইন হলো ভিন্ন সেই জন্য প্রত্যেকটা ব্যক্তির উচিত তার বাড়ি দোকান ফাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সেফ এন্ড ক্লিন রাখা এবং যদি কেউ অ্যাক্সিডেন্টে আক্রান্ত হন আপনার আপনার অধিকার আপনি বিন্ডিকেট করবেন অধিকার এক্সারসাইজ করবেন কারণ এতে করে যার বিরুদ্ধে করছেন সে কোনো টাকা দিতে হবে না রিয়েলি এটা এটা কারো প্রতি শত্রুতাও না অনেকে মনে করে আমার এমপ্লয়ি আপনি আমাকে শো করলেন কেন কারণ আপনি তো টাকা দিচ্ছেন না কারণ আপনার ওই প্রোটেকশনের জন্য আপনার ম্যান্ডেটরি ইন্স্যুরেন্স রাখতেই হয় দিচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দিচ্ছে সুতরাং অনেকে দেখেন কারো বাড়ির সামনে অ্যাক্সিডেন্ট কেস করার পরে মালিক খুব ক্ষিপ্ত হয়ে যায় তো মালিকের ক্ষিপ্ত হওয়ার কোনো কারণে নাই কারণ আপনার বাড়ি যতদিন বাড়ির মালিক থাকবেন আপনাকে ইন্স্যুরেন্স পয়সা ফেয়ার করে যেতে হবে প্রতি মাসে जीवन प्रत्येक स्तरे अधिकार যেমন আপনি স্ত্রী আপনি স্ত্রী হইলে বাংলাদেশের বা পৃথিবীর কোন থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির মতো আপনি কারো আয়ত্তে না স্ত্রীর হিউজ রাইড এখানে এক্সারসাইজ করে এই কর্মচারীও ওইরকম দেখেন কর্মচারী আমাদের দেশে সাহায্য করানো কর্মচারী তাকে কেমনভাবে ফিট করে বা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বা সরি আমাদের দেশ না শুধু অনেক দেশই কিন্তু এখানে দেখেন যারা যারা পরিবেশন করে যারা বিভিন্ন বাস বয় বা দেখেন তাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিগনিটি কত বেশি ভালো রেস্টুরেন্টে খাইতে যান অনেক দেখা গেল আপনি তো খাইতে বসছেন আপনার থেকে ওর স্যালারি কিন্তু কম না এমন না সে খাওয়া পরিবেশন করছে সে তুচ্ছ লোক কিছু না হয়তো দেখা গেল ওর স্যালারি এবং টিপস মিলিয়া ও প্রায় হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার হয় না অফিসে আমাদের থেকে অনেকে দেখে अनुरोध करश्न उत्तर गुलजुमदार मास्टर अफ लाइस चेयरमैन कम्यूनिटी बोर्ड नाइन ब्रोन्स धन्यवाद आज के मत एखे विदाय